Kære DTU'er, kære studerende, kære kolleger. Ja, vi nærmer os jo nu under helt særlige forhold påsken for øh, os alle sammen. Og det bliver forhåbentlig en tid, hvor vi øh, på trods af de helt særlige omstændigheder, der er, får tid til at give en lille smule ned. Jeg ved, det har været en tid, øh, der har været særlig. Det har også været en tid, der har krævet øh, en ekstra indsats af os alle sammen på den ene eller anden måde. Jeg vil gerne faktisk her i dag, hvor vi står lige foran påskeferien, sige en særlig tak. En særlig tak til jer studerende. I har været dem, som vi har forsøgt at holde skansen for hele vejen igennem på den måde, at vi faktisk har forsøgt at holde jeres kurser kørende, og vi er snart klar til at også lave jeres eksamener. Det er vigtigt for os, at I ikke kommer bagud. Det er vigtigt for os, at vi kan levere en kvalitet, at I kan levere den kvalitet, som samfundet venter, når I går ud bagefter og skal være med til at løfte, løfte alle opgaverne. Så tak fordi I har været forstående. Vi ved godt, at nogle af de, de, de eksperimenter, der har været lavet, har været ja, rigtige eksperimenter. Vi har ikke prøvet det før. Vi har også en situation, hvor rigtig mange undervisere har brugt masser af uger på at planlægge deres undervisning, og så er de lige pludselig stået og skulle gøre noget helt andet. Og det er klart, det ville være underligt, hvis alt det var gået helt efter bogen, og også de selv var, var fuldstændig glade for det, der kom ud af det. Men jeg ved, at alle har gjort deres allerbedste og fået så meget som muligt ud af det her. Men til jer studerende, som sidder og har haft det svært, har siddet alene med det, tak fordi I har kæmpet, tak fordi I fortsat kæmper, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at I også får leveret på det her. Og så skal takken selvfølgelig også gå til alle vores ansatte. Alle dem, som har siddet og bakset med de her udfordringer. Lige fra underviserne, der har, været, der har lagt om i næsten overnight til et helt andet form. Lige til, til alle de andre IT-folkene, kommunikationsfolkene osv. Ja, jeg kunne prøve at nævne alle, og så vil jeg stadig komme til at overse nogen. Men jeg ved, I har alle sammen gjort en helt særlig indsats for at vi kan få det til at virke. Så tak skal I have for det. Og nogen har haft nemmere ved at gøre det, andre må vi sige. Der er også nogen af jer, der jo øh, ja, på statsministerens øh, råd faktisk også er i gang med nu at holde lidt tidligere ferie, øh, afspacere nogle timer eller hvad det nu måtte være. Og det skal I faktisk også have tak for, for med det bidrager I også til det samlede billede, selvom jeg godt ved, at det er også et offer og give i den her sammenhæng. Så uanset om hvad man gør, uanset om man sidder og laver coronatest og får det til at, det til at spille, eller om man sidder og laver noget, der kommer til at virke på lidt længere sigt, så skal I alle sammen have tak for at få tingene til at virke. Og nu håber vi jo sikkert alle sammen, at vi skal i gang igen ret snart. Og statsministeren har også lovet, at hvis vi opfører os fornuftigt, som jeg bestemt synes, at det turene har gjort, så kan vi også have en god chance for, at vi så småt begynder at lukke op igen efter påske. Vi får se, hvordan det, det, det kommer til at gå, og vi lytter til den tid, som vi har gjort hele tiden, nøje til, hvad statsministeren og myndighederne siger, for det er sådan set vigtigt for os alle sammen, at vi lægger os efter den linje, som de på baggrund af landets bedste sundhedsråd kan træffe beslutning om. Så det vil vi gøre. Men jeg vil også gerne sige, at jeg håber også, at vi, I vil være forstående over for, at det er ikke alting, der kan komme i gang lige med det samme. Vi er også nødt til at sikkert at tage hensyn til, at vi kan ikke alle sammen begynde at sætte os ud i de offentlige transportmidler, som vi normalt er rigtig, rigtig glade for, men som har den ulempe, at hvis vi er der alle sammen i myldertiden, så er der en stor risiko for, at vi faktisk begynder at smitte hinanden øh, stadigvæk. Så derfor er vi også nødt til at gøre det der skridt for skridt. Og fleksibilitet har været det, ministeren har øh, ved de samtaler, som jeg har fornøjelsen at have med hende et par gange om ugen gennem de seneste uger her, understreget som det vigtigste. Fleksibilitet, det skal vi alle vise, og det prøver vi at efterleve. Det har I også gjort, og det er jeg rigtig glad for, at I har. Så til sidst vil jeg bare sige, selvom det sikkert bliver en lidt anderledes påske, end man havde regnet med, og påskefrokosten bliver en smule, mere begrænset, end vi havde forventet, så håber jeg, at I alle sammen, om ikke direkte, så indirekte, får lejlighed til at tale med jeres kære, jeres venner, jeres bekendte, få ringet til nogen, som man ikke snakker så meget med i forvejen, få 
tingene til at virke, og samtidig på den måde vise, at DTU er med til om noget at få Danmark til at stå sammen ved, at vi er hver for sig. Så rigtig god påske alle sammen, og tak for jeres indsats.